അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സ്നേഹവചനം ആറാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഹബീബായ നബിയുടെ സഹിഷ്ണുതയും വിട്ടുവീഴ്ചയും പ്രസിദ്ധമാണ് യമാമയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ ഇജറ ആറാം വർഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എട്ട് പ്രമുഖർക്ക് കത്തുകളയച്ചു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള സന്ദേശവുമായിട്ടായിരുന്നു കത്ത് അതിലൊന്ന് സുമാമക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് പുച്ഛത്തോടെ പുച്ഛത്തോടെ ചുരുട്ടിയെറിഞ്ഞു മാത്രമല്ല പ്രവാചകരെ വധിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയുമായിരുന്നു പ്രവാചകരുടെ ചില അനുയായികളെ ക്രൂരമായി വധിച്ച ആളുമാണ് സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഉമ്ര തീർത്ഥാടനത്തിന് മദീന വഴി പുറപ്പെട്ടു മദീനയിൽ വെച്ച് സുമാമ പിടിക്കപ്പെട്ടു ശത്രുക്കളുടെ നീക്കം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഏർപ്പാടാക്കിയ കാവൽ സേനയുടെ പിടിയിൽ സുമാമ അകപ്പെട്ടു സുമാമയെ മദീന പള്ളിയിൽ അവർ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് സുമാമയാണ് എന്നറിയുന്നത് നബി ചോദിച്ചു ഇതാരാണെന്നറിയാമോ അനുയായികൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി പെരുമാറണം തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുമാമക്ക് ആഹാരങ്ങളും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പാലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നബി തിരുമേനി ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അത് കഴിച്ച് സുമാമ സംതൃപ്തനായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ സമ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ചോദിച്ചു സുമാമ എന്ത് പറയുന്നു സത്യമതത്തിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ചോദ്യം സുമാമ പറഞ്ഞു നല്ലത് തന്നെ താങ്കൾ എന്നെ കൊല്ലുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അതിന് അർഹനാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും അല്ല താങ്കൾക്ക് പണം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന പണം ഞാൻ തരാം നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒന്നും പറയാതെ തിരിച്ചു പോയി അയാൾക്ക് ഭക്ഷണവും പാലും ഓരോ സമയവും കൃത്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു അപ്പോഴും മറുപടി അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോഴും മറുപടി തുല്യമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ സന്നദ്ധമല്ലാത്ത വിധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഈ മൂന്ന് ദിവസവും അദ്ദേഹം നബിയുടെയും അനുയായികളുടെയും പരിചരണത്തിൽ സുഖമായി ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം കണ്ടും കേട്ടും ഓരോന്നും അദ്ദേഹം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിന് വിടാൻ നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിർദ്ദേശിച്ചു തുമാമ മോചിതനായി താൻ വധിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു സുമാമ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വാഹനം പുറത്തേറി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെന്നു അവിടെ കണ്ട ഒരു അരുവിയിലിറങ്ങി കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി മദീന പള്ളിയിൽ തിരിച്ചു വന്നു അവിടെയുള്ള അനുയായികൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഒ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലോ പിന്നീട് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം താങ്കളുടെ മുഖത്തേക്കാൾ വെറുത്ത ഒരു മുഖം ഈ ഭൂമുഖത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ മുഖം പോലെ പ്രിയങ്കരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റൊന്നില്ല അള്ളാഹുവാണ് സത്യം താങ്കളുടെ മതത്തെ പോലെ വെറുത്ത മറ്റൊരു മതവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മതം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം താങ്കളുടെ നാടിനെ പോലെ വെറുത്ത ഒരു നാട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാടിനെ ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേതൊരു നാടിനേക്കാളും ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ മനം കുളിർത്തു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചില അനുയായികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് താങ്കൾക്ക് വിധി അറിയിച്ചാലും എന്ന് സുമാമ പറഞ്ഞു നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു സുമാമ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുമാമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് അങ്ങയുടെ അനുയായികളോട് ഞാൻ ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങളെ ഇരട്ടിയായി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ദ്രോഹമേൽപ്പിക്കും അദ്ദേഹം നബിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഉമ്ര ഉദ്ദേശിച്ച് പുറപ്പെട്ട ആളാണ് എന്തു ചെയ്യണം ഇസ്ലാമികമായ രീതിയിൽ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുമായി അദ്ദേഹം മക്കയിൽ ചെന്നു മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ അദ്ദേഹം ഉറക്ക തൽബിയത്ത് ചെല്ലി തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്
അവിവേകം കാണിക്കരുത് ഇത് സുമാമയാണ് യമാമയിലെ രാജാവ് മക്കയിലേക്ക് ധാന്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പ്രവാചകരുടെയും അനുയായികളുടെയും സഹിഷ്ണുതയും വിട്ടുവീഴ്ചയും കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾക്കു നന്ദി അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള